Grazie, vi ringrazio, è per me è davvero un onore e un piacere essere presenti qui con voi, il mio personale saluto dell'intero Consiglio Comunale che mi onoro di presiedere. Sono molto felice perché io, prima di essere un rappresentante delle istituzioni, quindi un politico nell'accezione più ampia del termine, sono rappresentante provengo dal mondo dell'associazionismo e dunque sono anch'io stato, sono e penso sarò interprete del volontariato, cosa che ecco, voi rappresentate in maniera straordinaria. Voi incardinate i due filastri principali che sono quelli del volontariato, un volontariato vocato all'ambiente che in questo momento è il settore, il tema che più di tutti ci dà da penare, che più di tutti ci induce anche a serie riflessioni rispetto a quelli che sono stati gli atti di sciatteria che la politica ha perpetrato negli anni e che dobbiamo assolutamente evitare che si ripetano e quindi a cominciare dalla educazione dei cittadini al bene comune, alla legalità, perché rispettare l'ambiente vuol dire rispettare la legalità. Io quando intervengo sulle tematiche sempre più frequenti e sempre più attuali del tema della legalità nella nostra città, io dico essa deve essere declinata nelle sue più svariate accezioni, da quella dell'estrinsecazione massima, gli episodi omicidiari, gli atti di criminalità organizzata e comune, ma la legalità si declina tutti i giorni a cominciare dalle piccole abitudini. Come diceva prima il nostro comandante, pulire in casa propria ma non sporcare fuori. Chi ha un animale domestico è dunque meritevole di grande rispetto, ma la gioia che costui prova non deve diventare disagio degli altri cittadini che si devono vedere insozzate le strade e le piazze dalle deiezioni degli animali domestici. Anche questa è legalità, anche questo è il rispetto dell'ambiente e dunque il plauso mio personale, io ho assistito alla cerimonia del giuramento delle guardie zoofile ambientali nella sala consigliare che è la massima espressione della democrazia della nostra città perché lì siedono coloro i quali che il popolo hanno voluto che lì sedessero lì siedono coloro i quali sono stati votati dai cittadini e ai quali i cittadini hanno demandato le scelte sui temi più importanti tra cui ovviamente l'ambiente io devo, devo fare un plauso alla vostra diuturna attività, perché nei, nei momenti di emergenza, nei momenti di difficoltà, quando la polizia municipale che pure fa dei miracoli, quando con la scarsezza dei mezzi e le difficoltà di cui è dotata e da cui purtroppo è afflitta, o le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardie di finanza, che fanno dei miracoli in questa città considerando i mezzi che hanno a disposizione ottimamente coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia che, fatelo dire da un avvocato, è una delle migliori d'Italia, ebbene tutte queste forze non bastano e allora interviene sapiente, silenzioso, io direi quasi necessario vostro intervento in tutte le dinamiche, in tutte le emergenze, ricordo quella, credo siate stati impegnati anche nell'emergenza della neve lo scorso dicembre quando io non ero andato in vacanza e ho con voi coordinato gli atti insieme agli altri componenti, gli altri componenti della giunta quello che bisognava fare il dicembre dello scorso anno, lo ricordo bene, e poi tutto quello che fate per difendere il nostro ambiente. Il mio è un grazie da cittadino, da presidente del Consiglio Comunale, da interprete minore della realtà del volontariato di questa città. Io credo che il bene comune, che come diceva Paolo VI, altro non è se non la più alta forma di carità, ebbene debba essere in questo modo perseguito. Ciascuno di noi, signori, è un momento di crisi, la politica dà pessimo esempio di sé, ve la do vinta tutta, ma questo non deve essere un alibi per nessuno, anzi, proprio in questo momento, proprio in questi momenti, ciascuno di noi, dipendentemente da quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie qualità, deve dare il suo contributo. Per dirla in termini calcistici, non dobbiamo tirar via la gamba, non ce lo possiamo permettere. 
se così facessimo saremmo volontari complici di quello che sta accadendo. Lo dico perché oggi è la giornata nella quale si inaugura il corso di formazione, rispetto cioè a coloro i quali hanno deciso di intraprendere questo discorso e questo percorso volontaristico al servizio della città, con spirito di gratuità, che è un valore quasi assimilabile a quello della carità con cui noi dobbiamo operare tutti i giorni. Allora, grazie, è eh, venuto anche il vostro comandante nazionale, professor Pepe, questo è per noi un motivo di grande orgoglio, le do il benvenuto nella città di Foggia, una città caro professore, che purtroppo negli ultimi tempi è agli onori della cronaca nazionale per episodi più o meno negativi. Ma questa è una città che ha una storia millenaria. Questa città è stata inclita sede imperiale di Federico II. Questa città è stata la più importante dopo Napoli e Palermo nel, Palermo nel Regno delle Due Sicilie. Questa è stata una città centrale nel secondo conflitto mondiale, ecco perché noi abbiamo patito decine di migliaia di morti, non certo per un capriccio degli angloamericani, ma perché eravamo più importanti strategicamente, militarmente rispetto a Bari e a ogni altra città del meridione. Questa è una città che ha dato i Natali a Salandra, che ha dato i Natali a Menichella, che ha dato i Natali a personaggi che hanno fatto la storia della nostra patria e dico volontariamente patria, perché non è un termine retorico, è un termine che è contenuto in un articolo della nostra Costituzione e che noi abbiamo il dovere di citare e di farlo sempre a proposito e giammai a sproposito. Ecco la città nella quale lei è presente e ci onoriamo della sua presenza. Rivendichiamo con orgoglio, cari amici, le nostre origini. Questa è Foggia, non è soltanto quella la città della rapina al minuto o dell'omicidio a settimana, che si sappia, e la dobbiamo difendere a spada tratta. Voi siete interpreti, lo sarete domani, interpreti principi di questo ecco, modus operandi e lo dobbiamo fare nel segno della legalità, del rispetto delle regole, della onestà che deve essere un prerequisito per qualsiasi cosa noi si faccia dalle libere professioni, alla vita militare, alla vita politica, alla vita quale che essa sia. Con questo mio augurio io vi lascio, vi congedo da voi tra qualche minuto perché con comitanti impegni istituzionali mi chiamano altrove. E questo è un altro segnale importantissimo, perché se di sabato pomeriggio alle 5, un sabato anche molto uggioso, ci sono tantissime iniziative culturali, di volontariato, a cui il sottoscritto è chiamato a partecipare in rappresentanza della città vuol dire che è una città viva vuol dire che è una città pienissima di, e intense, di intense ed importanti attività e allora grazie a tutti voi per quello che fate auguri, e in bocca al lupo, auguri a chi già sta operando e in bocca al lupo a chi si accinge a farlo quando me ne andrò vi lascerò in ottima compagnia, vedo seduto in prima fila il consigliere Annecchino, interprete del Consiglio Comunale, caro collega ed amico, quindi il Comune di Foggia sarà ancora presente anche quando questo modesto Presidente abbandonerà la vostra seduta. Grazie. Lascio la parola al nostro comandante nazionale e a seguire poi con gli altri.